我们刚才看希伯来书所引用列出来的一个经文就是代表我们今天要看的主题我们读三十一到三十四节我随做他们的丈夫他们个人不再教导自己的邻舍我们亲爱的天父可以一起来经验到给我们所需要而这个新约就是从这个旧约的经文所提到的一个新约而出来的一个名称而有受到旧约圣经所给我们关于这个新约的一些指导跟讯息而且在新约多的一些经文里面我们看到有接着圣灵这些使徒们也是把握这个旧约的道理而应用到我们新约的基督徒的生命中可以了解它的意义所以你
那我们可以感觉到啊教会里面的可能都是因为这个约的原因我有一个可靠的光阳一百系系的机车在我自己的想法里面我会常常考虑到这是我的新机车那事实上你要应该知道这是已经八年多前买到的可是我还是想到他想到他是我的新机车虽然他现在开始表出来他的年岁那事实上而看到他们对以色列国的一些益处而且这些约很多也是跟耶稣基督有关他们就是给予一些应许而等候神要拆派到这个世上的弥赛亚有关的一些圣约可是新约因为它是完全代替这些以前的圣约到永远不会被代替一些默默不清的部分所以我们今天要开始所以我们从今天开始
它到底是什么。所以，我们就是要开始讲，因为神接着耶稣基督的死亡，已经有利好新约，你要明白、相信而接受他在你的生命里面。所以，我们今天的题的题目，因为是很多很多的经文，我们需要翻来翻去，才可以好好比较这些很多不同地方所指指这个约所说的话。所以，我们就是要盖棺，呃，这个呃呃信约的道理在圣经里面。我们第一个要明白，在旧约里面。圣经所用到的一些言辞、一些词语，还有一些象征来代表这个新约。呃，因为只有这一个经文才用这个字“新约”，我们需要看到有其他的一些经文，他们若是知道一个事情，怎么可以把他们总和而了解是跟这个新约一样的一个事情？所以我们需要看到有这些。呃，其他的经文所指指这个约的一些象征，呃，一些词语、一些想法、一些道理。所以我们先开始六指头在这里。我们等一下，呃，要回来这个耶利米书的经文。可是我们要开始在神命记，呃，神命记第三十章。这是摩西五经的第五卷书，哈，神命记，而且从他的名字，这是摩西快要死，他最后末了，而第二二次发布神给他要传给人的这个法律，所以这是他重新发布神的律法，而做一个讲到应用到人心里的一些软弱，而心里需要反应的部分。所以，神命记全部都是一个长长的一个讲道啊！你们可以感谢神。呃，若是摩西在这边讲道，啊，就是神命记全部的内容都是要跟你讲。呃，所以我现在讲的一个小时左右不会算什么不好。呃，但是我们可以看到，在这个呃演讲这个讲道快结束的时候。他要用他最后的应用，把这些道理应用到以色列人，给他们想清楚，他们在摩西的约、这个摩西的律法、西乃之圣约的条件之下，有应该怎么样的反应。结果在第三十章里面，摩西很清清楚楚的，也是预言到以色列人将来会怎么样，在这个西乃之圣约之下。他就清楚的提到，而说预言以色列人，他们要心里转离神，他们要违背神的律法、神的诫命，而结果他们要受到这个律法里面所提到很多咒诅的话，而不是得到神应呃神要给他们的祝福。所以，我们看那个第三十章第六节。第三十章第六节，耶和华你神必将你呃心里和你后裔心里的污秽除掉，好叫你尽心尽性爱耶和华你的神，使你可以存活。耶和华你的神必将这一切咒诅加在你仇敌和恨恶你。逼迫你的人身上，你必归回，听从耶和华的话，遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的。那你要注意到，这这个所提的，就是神将来也会为以色列人自己主动来行一个事情，就是虽然以色列人他们不理神的律法。违背神的诫命而离开神的一个心啊！我们要记得，律法最大的诫命是什么？就是要爱
耶和华你的神所以你要注意到一个说法以色列人表出来他们是在神的圣约之下的外在的表证外在的记号新约的使徒们也会借用这个说法而提到人所需要的是心理受割离的一个开导所以在这里神说到他将要执行一个心理的割离在以色列人的心理那你可以看一下马可福音第七章这是耶稣说的第二十节往往这一切的恶都是从里面出来且能污秽人耶稣在这里判断人心里的问题就是一个罪的问题而他们外面的行为都是因为心里是怎么样就活出来他们心里的样子在他们的行为里面所以在这个生命记的经文里面神是指着以色列人说到将来我要给你们执行心里的割礼而那个结果就是你们就会从心来领受而顺服我的旨意所以这是提到神是应许需要以色列人需要一个心约那个旧约的记号就是割离就是他们有一些外在的律法规条是他们代表他们是分别出来为神的特殊的百姓而且这些规定这些律法这些条件都是外表上的条件而这个律法就吸引他们心里的罪恶的反叛想要而调动他们罪恶要行出来而那个结果问题不是律法有错问题是人心有错而他们没办法顺服神给他们的法律所以神说将来我是要自己为你们要行心里的隔离那我们就可以看新约的一个例子在使徒行传第七章
使徒行传》第七章第五十一节，啊，就就是提到这个上下文的背景。这个就是斯提凡，他是在呃呃会堂里面讲到福音，讲到新约的道理。而且，因此犹太人拉他到他们的大会面前，就是要呃定他有违反他们摩西律法，而就是要把他呃呃用石头打死他。结果他讲，就是斯斯提凡自己讲到一到五十节，就是他的讲论，在第五十一节，他对他们直接说：“你们。”这因着景象、心与而未受割礼的人，常时抗拒圣灵。你们的祖宗怎样，你们也是怎样。就是是提反，也是控告这个他当代的以色列国是心里未受割礼的一个百姓，就是他们心里也自己没有准备好，没有受改变，就可以活出来神的律法。那你要了解这些，他指指这些人是谁？啊，这些都是一些文士，他们都从年轻都学习研究神的话，很熟悉神的话。这是一些祭司，就是在神的圣殿里面，呃，代表神来献祭而服侍神与服侍百姓的。这些人都是。在面上看起来是正当的犹太人，可是斯提反直指他们说：“你们是心里未受隔离的人。”所以，请翻到那个耶利米书的经文。摩西讲这个神命记的经文，在摩亚平原，在约旦河外，以色列人还没进入那个迦南地的时候，那我们就可以前往呃几百年啊，大概一千年多，我们就到了这个呃呃西元前呃五百五百几十年的一个时间。就是我们看到以色列人，他们的北国已经崩了，被带到亚述做奴仆，分散了，只有剩下犹大国，而犹大国自己也是大反叛神，离开神的道，而结果耶利米也是讲到他们很多的不是，啊，耶利米就称为那流泪之先知，因为他自己为他百姓的罪恶。而他们所吸引带来神审判的缘故，为他的百姓很呃很难过，呃，结果他也是提到以色列人的很多罪恶，会使神要带他们迁到巴比伦做奴仆。可是，在这时候，神也是接着耶利米也提到一个预言。他是提到日子将到，所以这他是从耶利米的观点说到将来会有另外一个事情，我要带给你们的一个新约，这是你们所需要的，因为你们都呃违背了我的西乃圣约，你们是反叛，不顺服我的律法，就是因为你们自己罪恶的心没有悔改。没有改变，所以神就应许说到：“我要给你们一个新约。”所以这个新约就是从那个旧约的观点来看到，就是神要呃呃代替那个旧的圣约，给以色列人新的更好的一个圣约。所以这个。新约就是我们可以看到，是神要把他所有所应许的，可以给他的百姓。那神给亚伯拉罕很宝贵的应许，可是这些应许也需要有一个百姓心里准备好、相信而顺服，才可以领受。以色列人他们都不是这种的百姓，他们没办法领受神的这个呃应许的的的这些事情。所以神说：“我要自己主动。”
而且在那个第三十三节就是提到这个律法是一个内在的法律放在写在人心板之上在哥林多后书我们不用烦可是在哥林多后书第三章里面保罗也是提到神的心约是写在人的心板上不像那个摩西的律法就是十诫神用自己的指头磕掉在石板之上而摩西还没有从山下来待着这些石板还没有下来以色列人已经违反了而就是把那个律板扔下破碎代表以色列人没有受这个律法所以这个新月的一个条件
那就是人犯罪神的时候我要在这个新约的条件之内我们看到这个被写在人心里的这个新约的一个结果就是人也会从心来认识耶和华神而跟他来往所以这是神要立的约我们在这里看到另外一个词语读到第三十一节他们必在故土安然居住为警贺你们做我的羊或者可以说和平陌生我们也看到这个也会影响到人跟人的关系 所以神不让这个, 
所以是人跟人中间的一个平安就是使人在他的这个创造的大宇宙里面众民必归一个牧人并且我要与他们立平安的约神给大卫弥赛亚就是他的后裔当做弥赛亚的一个应许而且就是要与他们立一个平安的约耶利米书第三十二章第四十节我们就从三十七节开始我在怒气愤怒和大闹恨中将以色列人干到各国日后我必从那里将他们交举出来使他们安然居住他们要做我的子民我要做他们的神我要使他们彼此同心同道好叫他们永远敬畏我使他们和他们后世的子孙得福乐又要与他们立永远的约必随着他们施恩并不离开他们且使他们有敬畏我的心会顺服神的一个结果
重点，关于这个旧约所提的新约，我们也需要了解。在旧约里面，很清清楚楚的提到，在这个将来与以色列人立新约的时候，一个非常根本重要的条件，就是神要接着赐圣灵给他的百姓，就成就这个事情。我们就看以赛亚书第五十九章。以赛亚书第五十九章第二十到二十一节，必有一位救赎主来到西安，雅各族中，呃，转转离过犯的人那里。这是耶和华说的。耶和华说：“只与我与他们所立的约，乃是这样。”我加给你的灵，传给你的话，必不离你的口，也不离你后裔与你后裔之后裔的口，从今直到永远。这是耶和华说的。这个圣约，神应许要与以色列人立这个圣约，就是有接着圣灵加能。而使他有效的一个圣约，所以我们也可以知道，我们在今天的时时候，我们就是呃，感觉这是很平凡的，有圣灵是赐给神的百姓。我们要明白，在以前的时代都没有圣灵的这种工作在人的生命里面。就是神特别要浇灌他的圣灵在人的身上，而结果是这个圣灵在人心里面来，呃，使这个新约的条件有效，可以成真。所以神是借着圣灵，把他的这个新约写在人的心版之上。所以，一个很有名的经文，就是《以西结书》第三十六章，《以西结书》第三十六章，我们读二十四到二十八节，呃，到二十九节。二十四节到二十九节啊，请你们跟我来念好不好？我必从各国收取你们，从列邦加举你们，引导你们归回本地。我必用清水洒在你身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉实心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的履历，接受遵循我的典章。你们必住在我所赐给你们列祖之地。你们要做我的子民，我要做你们的神。我必救你们脱离一切的污秽，也必命五谷丰富，不使你们风雨一晃。好，到这里就好。这个也很清楚的提到，神要赐一个信心给人，就是把他的圣灵赐给他的百姓。而那那个结果就是，他们从心也是顺服神的旨意，活出来神的旨意。这个旧约的道理，也不是在小的一个角落，神所说的一个应许。我们已经有看到这么多的这些经文，我跟你说，我们只有看到一部分的而已，还有很多
你们在读圣经的时候，这是你们要常常注意到的一个主题。在旧约里面，可是在这里，神是期待人要了解他们心里的这个大毛病，就是有罪的原因，我们没办法效法神的法律，顺服神的旨意，我们需要神自己主动。神自己来改变我们接着水和圣灵生的清楚了解你们自己的需要那我也要清楚说以色列国的遗术就是神会挑选一直到历史结束的时候我们下礼拜我们要清楚系统的来考虑到这个新约的一些条件这个内容里面我们是外邦人怎么可以有份所以耶稣基督是接着他的宝鞋有立了这个新约我们今天就是因为耶稣已经在十字架上死而立了这个新约
或表证或者象征来代表我们这个做神新约百姓的一个凭据呢来施行纪念这个新约被立的事实我这是指着要明白跟这个新约有什么关系你看这里六章第三节开始岂不知我们这受尽归入基督耶稣的人是受尽归入他的死吗所以我们接着尽力归入死和他一同埋葬原是叫我们一居一动有新生的样式像基督
呃外在的一个表征，代表我要与耶稣地方教会的联合。所以，我们就是要求人要加入教会，先是受过敬礼的一个基督徒。所以，第一个表征就是这个敬礼。那第二个表证就是主餐。现在我要请焦弟兄来带领我们唱歌，呃，我们准备我们的心情，呃，请呃弟兄前来，我们准备领受主餐。呃，我还有一些特别指着这个主餐跟新约的事要分享。啊、uh, ，我们先唱诗。